இன்றைய பாடப்பகுதியில் நிலைமம் நிலைமைத்தோட வகைகள் நேர்கொட்டு உந்தும் இதெல்லாம் பார்ப்போம் முதல்ல நிலைமம் நிலைமம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தன்னோட நிலையை மாற்றிக்காமல் இருக்கிறது தான் நிலைமம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நிலைமத்தோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையையோ அல்லது சென்று கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையையோ மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை நிலைமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை சமன் செய்யப்படாத புறவிசைனா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நைன் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து வரக்கூடிய விசையில் வேறுபாடு இருக்கணும் இப்போ வடப்பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய விசை பத்து நியூட்டன் தெற்கு பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய விசை பத்து நியூட்டன் அப்படின்னு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே விசையாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகிட்டு அங்கே விசையே செயல்படாமல் போயிடும் அது மாதிரி இல்லாமல் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து வரக்கூடிய விசை வேறு வேறு மாதிரி இந்த பக்கம் பத்து நியூட்டன் அந்த பக்கம் அஞ்சு நியூட்டன் இந்த மாதிரி தன்மையிருக்கும் அதாவது ஓய்வு நிலை இருந்த இயக்க நிலை இயக்க நிலை இருந்த ஓய்வு நிலைக்கும் மாற்றாமல் தொடர்ந்து அதே நிலையில் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலைமம்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் நம்ம பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோமே பஸ் மூவாக்கிட்டு இருக்கப்ப நம்ம பாடி இயக்க நிலையில் இருக்கும் திடீர்னு டிரைவர் பஸ்ஸை பிரேக் போடுறப்ப அது வரைக்கும் இயக்க நிலையில் இருந்த நம்ம பாடி ஓய்வு நிலைக்கு வர்றதை எதிர்க்குது அதனால தான் நம்ம முன்னோக்கி போய் விழுறோம் இதை இயக்க நிலை நிலைமம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் பஸ் நின்றுட்டு இருக்கப்ப நம்ம பஸ்ஸில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ நம்ம பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அதாவது ஓய்வில் இருக்குது திடீர்னு பஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஓய்வில் இருந்த நம்ம பாடி திடீர்னு இயக்கத்துக்கு மாற மாட்டேன்னா அடம் பிடிக்கும் அதனால தான் நம்ம பின்னோக்கி போய் விடுறோம் இதை ஓய்வு நிலை நிலைமம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செயல்பாடு பார்க்கலாம் ஒரு கண்ணாடி குவில ஒன்று எடுத்துக்கணும் அது மேலே மெல்லிய காகித அட்டை ஒன்று வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த அட்டையோட மத்தியில் ஒரு நாணயத்தை வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த அட்டையை வேகமாக விரலால் சுண்டி விட்டீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அட்டை வேகமாக நகர்ந்து கீழே போய் விழுந்துடும் அந்த நாணயம் அந்த குவளைக்குள்ளே விழுந்துடும் இந்த செயல்பாட்டில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காகித அட்டையை நம்ம சுண்டினோடனே அது நகர்ந்து போயிடுச்சு அந்த நாணயம் அது வரைக்கும் ஓய்வு நிலையில் இருந்துச்சு அந்த ஓய்வு நிலையை நீட்டிக்க முயற்சிக்கிறதுனால அந்த நாணயம் புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக அந்த தண்ணிக்குள்ளே அந்த குவலைக்குள்ளே போய் விழுந்துருச்சு இதையும் நம்ம ஓய்வு நிலைமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் நிலைமத்தோட வகைகள் என்னென்னு பார்ப்போம் நிலைமத்தோட வகைகள் ஓய்வில் நிலைமம் இயக்கத்தில் நிலைமம் திசையில் நிலைமம் ஓய்வில் நிலைமம் அப்படின்னா நிலையாக உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஓய்வில் நிலைமம் எனப்படும் அதாவது ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்குது அப்படின்னா நான் ஓய்வில் தான் இருப்பேன் அதுலேருந்து இயக்கத்துக்கு மாற மாட்டேன்னு சொல்லுது இல்லையா அந்த தன்மைக்கு பேர் தான் ஓய்வில் நிலைமம் இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துக்காட்டு பார்த்துட்டோம் பஸ்ஸில் நம்ம உக்காந்து இருக்கப்ப திடீர்னு பஸ்ஸு கிளம்புச்சு அப்படின்னா நம்ம முன்னோக்கி போய் பாயிரி முன்னோக்கி போய் விழுற இல்லையா அதுதான் ஓய்வு நிலைமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதை தவிர அந்த கிளைகளை உளிக்கிய பின் மரத்துலேருந்து இலைகள் கீழே விழுது இல்லையா அதையும் நம்ம எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் அடுத்தது இயக்கத்தில் நிலைமம் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் தமது இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இயக்கத்தில் நிலைமம் எனப்படும் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நான் இயக்கத்தில் தான் இருப்பேன் அதுலேருந்து ஓய்வுக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா அந்த பண்புக்கு பேர் இயக்கத்தில் நிலைமம் இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துக்காட்டு பார்த்துட்டோம் பஸ்ஸில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கப்ப பஸ் திடீர்னு பிரேக் போட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம பின்னோக்கி போய் விழுற முடியா இது இயக்கத்தில் நிலைமம் அப்படின்னு ஏற்கனவே எடுத்துக்காட்டு பார்த்துருக்கோம் அதை தவிர நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் போட்டியாளர் வந்து நீண்ட தூரமாக ஓடி வந்து தாண்டுறாரு இல்லையா அதையும் நம்ம எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் அடுத்தது திசையில் நிலைமம் இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் இயங்கும் திசையில் இருந்து மாறாது திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம் எனப்படும் இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டால் நம்ம எப்போதும் பார்க்குற மாதிரி அந்த பஸ்ஸையே நம்ம பார்க்கலாம் பஸ்ஸுக்குள்ளே நம்ம உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா பஸ்ஸு நேர்கோட்டு பாதையில் போயிட்டே இருக்கிறப்ப நம்மளும் அதே நேர்கோட்டு பாதையில் போவோம் பஸ்ஸு திடீர்னு வளைஞ்சிது அப்படின்னா நம்ம 
பஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வளையாமல் அதே நேர்கோட்டு பாதையில் போகிறதுனால பஸ்ஸு இடதுப்புறமாக வளைஞ்சது அப்படின்னா நம்ம வலதுப்புறமாக போய் மோதுகிற மாதிரி நடக்குது இதை நம்ம திசையில் நிலைமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் அடுத்தது நேர்கோட்டு உந்தம் பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய விசையோட தாக்கத்தை தான் நேர்கோட்டு உந்தம் மூலமாக அளவிடலாம் உந்தங்கிறது பொருளோட நிறை மற்றும் திசை வேகத்தோட பெருக்கற் பலனுக்கு சமம் அதனால் பொருளோட நிறை இல்லை பொருளோட திசை வேகம் எது அதிகமானாலும் அங்கே உந்தம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் விசையோட தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் நம்ம வண்டியில் வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கப்ப நம்ம திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஒரு சின்ன பூச்சி நம்ம முகத்தில் பட்டாலும் வழி அதிகமாக இருக்கும் பூச்சியோட நிறை கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உந்தம் அதிகமாகி விசையோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது அதே பூச்சி நம்ம சும்மா உட்காந்துருக்கப்ப நம்ம மேலே பட்டுது அப்படின்னா வழி தெரியாது ஏன்னா நம்ம சும்மா உட்காந்துருக்கப்ப திசை வேகம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லை ஜீரோவாக இருக்கும் அதனால் வழி தெரியாது சரி எடுத்துக்காட்டா இப்போ வேறு ஒன்று பார்ப்போம் ஒருத்தர் ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் திசை வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கார் அவர் மேலே ஒரு கிலோகிராம் கல் விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவரோட உந்தம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி அதாவது நிறை ஒரு கிலோகிராம் அவரோட திசை வேகம் ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கிலோகிராம் இன்ட்டு ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் பெருக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா உந்தம் ரெண்டு கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு வருது சரி அதே சமயத்தில் அதே மனிதர் அதே திசை வேகத்தில் அதாவது ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற அதே திசை வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கப்ப இப்போ கல்லோட நிறை கூடுது அஞ்சு கிலோகிராம் அப்படின்ற நிறையோட அந்த கல் கீழே விழுது அவர் மேலே விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உந்த என்ன ஆகுது அப்படின்னா பத்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்டாக ஆகுது நிறை கூடியிருக்கப்ப உந்தம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அவருக்கு வலி அதிகமாகும் ஏன்னா இங்கே விசையோட தாக்கம் அதிகமாகுது ஒரு கிலோகிராம் கல் விழுந்ததுனால அவருக்கு வந்த வலியை விட ஐந்து கிலோகிராம் கல் விழுறதுனால அவருக்கு வலி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வேற ஒருத்தர் எடுத்துக்கோமே இப்போ இவரை அஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற திசை வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ அவர் மேலே ஒரு கிலோகிராம் கல் விழுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ அந்த கல்லோட உந்தம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி அதாவது ஒரு கிலோகிராம் இன்ட்டு அஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஐந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு கிடைக்கும் அதே மனிதர் இப்போ பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற திசை வேகத்தில் போகிறப்ப அவர் மேலே அதே நிறைவுடைய கல் விழுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அதே ஒரு கிலோகிராம் நிறைவுடைய கல் அவர் மேலே விழுது அப்படின்னா இப்போ அந்த இடத்துல உந்த என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பின்னு போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா பத்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு வருது ஐந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் திசை வேகத்தில் போனப்ப ஒரு கிலோகிராம் கல் விழுந்ததுனால அவருக்கு ஏற்பட்ட வழியை விட அதே திசை வேகத்தை விட இப்போ கூடியிருக்கிற திசை வேகம் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் திசை வேகத்தில் இப்போ போயிட்டுருக்காரு அவரோட நிறை தான் அந்த இடத்த சமமாக இருந்திருக்கு ஒரு கிலோகிராம் கல் இப்போயும் ஒரு கிலோகிராம் கல் திசை வேகம் அதிகமாக இருக்குது இங்கே இப்போ திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே உந்தம் அதிகமாகி விசையோட தாக்கமும் அதிகமாகி வழி அவருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நிறை அதிகமானாலும் சரி திசை வேகம் அதிகமானாலும் சரி உந்தம் அதிகமாகும் அதனால் விசையோட தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும் உந்தம் அப்படின்றது நிறை மற்றும் திசை வேகத்துறை பெருக்கற பலன் அப்படின்றனால நிறையோட அழகு கிலோகிராம் திசை வேகத்துறை அழகு மீட்டர் பர் வினாடி அப்படின்றதுனால உந்தத்தோட அழகு கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி ஆகும்